എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ മുള്ളങ്കി കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു അതായത് റാഡിഷൻ എന്ന് പറയില്ലേ അത് വിളവെടുപ്പ് നടത്തി എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ചേലക്കരയുള്ള രാമചന്ദ്രൻ സാറാണ് നമുക്കിത് അയച്ചു തന്നിരുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് ഊട്ടിന്ന് ആരോ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിരുന്നതാണ് കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മുള്ളങ്കി അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കണത് നമുക്കിതൊന്ന് പുഴക്കി നോക്കാം അപ്പം ഇത് ശരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഗ്രോ ബാഗ് ഫുള്ളായി നിറച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ തെയ്യ നടാൻ പാടുള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്കിത് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യണത് അപ്പം ഞാനാണെങ്കിലോ ഒരു കാൽ ഭാഗത്തോളം ഗ്രോ ബാഗ് നിറച്ചിട്ട് അതിൽ തെയ്യ വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നീട് മണ്ണ് കൂട്ടി കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഇത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മണ്ണ് നിറയെ വെച്ചിട്ട് അതിൽ മേലെ നമ്മൾ തെയ്യ വയ്ക്കണം അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ കിഴങ്ങ് ഇറങ്ങി പോവുക അപ്പം ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം മണ്ണധികം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ഒത്തിരി നീളം വന്നില്ല പക്ഷെ നല്ല വണ്ണത്തിൽ കിട്ടി നമുക്ക് പക്ഷെ നല്ല നീളം വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗ് നിറച്ചിരിക്കണം അപ്പം അതിനി നമ്മൾ ചെയ്യണ സമയത്ത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പലർക്കും ഈ മുള്ളങ്കി വിത്ത് അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പം അത് വിത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇനിയും ഒരുപാട് വിത്തുകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്പം നമ്മളിത് അയച്ചു കൊടുക്കണ സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു തരാം കണ്ടു ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഉലുവിയൊക്കെ പോലെ ഇരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വിത്ത് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ മറ്റുള്ള വിത്തുകളൊക്കെ പാവണ പോലെ തന്നെ പാവിയാൽ മതി അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രശ്നമോ ഒന്നുമില്ല ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വിളവെടുക്കാനും സാധിക്കും ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ പരിചരണമോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കീടത്തിൻ്റെ ആക്രമണം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം എന്തായാലും നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് ചെയ്യേണ്ട സമയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആഗസ്റ്റിൽ തന്നെ ഇത് പാകി മുളപ്പിച്ച് കറക്റ്റാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സെപ്റ്റംബറിൽ നടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളൊരു കലണ്ടറിൻ്റെ ഒരു സംഭവമൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു നമുക്കൊരു കലണ്ടറൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു അത് ഓരോ വിളകൾ ഏതൊക്കെ മാസങ്ങളിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കലണ്ടർ വിശദമായിട്ട് കാണിക്കുന്നു പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് കാണാത്തവ ദയവായി അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളിനി വിത്തുകളൊക്കെ അയച്ചു തരും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഉപകാരപ്പെടും അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഗ്രോ ബാഗ് നിറയ്ക്കുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് നിറയ്ക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വേണം വിത്ത് പാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തൈ നടുകയോ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇതുപോലെ കാ ഭാഗത്തോളം ആക്കരുത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല നീളമുള്ള അടിപൊളി മുള്ളങ്കി കിട്ടും സാധാരണ നമ്മൾ ചീര കൃഷി ചെയ്താൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് വിളവെടുപ്പ് നടത്തുക പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കണ ഒരു ജൈവ വളം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പത്ത് പതിനൊന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വിളവെടുപ്പ് നടക്കാം അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പലരും കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കത് ഒരുപാട് ഉപകാരമുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ദയവായി നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് അതെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ പയറും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജൈവ വളമാണ് നമ്മളിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഏഴെട്ട് മാസത്തോളമായി എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് വിത്തുകൾ അയച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുത്ത വിത്തുകൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കമൻറ്റുകൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാല് പ്രാവശ്യമൊക്കെ വിത്തുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളവരും അത് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ വിത്ത് ഒരുപാട് പ്രയോജനപ്രദമായി എന്നറിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഈ കൊറോണയുടെ പ്രശ്നം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയി വിത്തുകൾ അയച്ചു തരും അതുവരെ എല്ലാവരും ദയവായി ക്ഷമിക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കൂടാതെ ദയവായി അഭെൽ ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് മെയിൽ ചെയ